আসসালামু আলাইকুম ইজিলান আইজুলে আমি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম তোমাকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বরাবরের মতোই আমি তোমাদের সাথে আজকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রসায়নের সবচাইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেটা হলো ষষ্ঠ অধ্যায় মোলের ধারণা এই মোলের ধারণা অধ্যায়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে বলে রাখি এই অধ্যায়টা বিশেষ করে এই অধ্যায়টাতে রসায়নের একটা অধ্যায় যেখানে খুব বেশি পরিমাণে ম্যাথ রয়েছে সেটা হলো এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরও কিছু ম্যাথ রয়েছে কিন্তু সেটা পরের দিকে আছে আর একটা অধ্যায় কিন্তু তার তুলনায় এই অধ্যায়টাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ম্যাথ আছে অতএব তোমরা যদি ম্যাথগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে চাও তা আমি আজকে তোমাদেরকে সামনে একদম খুব সহজভাবে সেই ম্যাথগুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব একদম পুরা বেসিক থেকে যে স্টুডেন্ট আসলে কেমিস্ট্রি সম্পর্কে কিছুই জানে না ঠিক সেও যেন এই ম্যাথগুলো করতে পারে অবশ্যই তোমরা সাথে থাকবে আমার এবং যারা নতুন হয়ে থাকবে তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে ওকে আমরা পড়াই চলে যাচ্ছি আসলে প্রাচীনকাল থেকে আমরা দেখে আসছি যে আমাদের হিসাবের হিসাব কষা শুরু হয়েছে আমার কাছে দশটা আপেল আছে আমি গণনা করে রেখে দিই কেন গণনা করে রেখে দিই আপেল আছে এটা তো আমারই আপেল গণনা করে রেখে দিই কারণ এই আপেলটা যদি চুরি হয়ে যায় আমি যেন বুঝতে পারি বা আপেলটা আমি কতদিন খাব এটার উপর ভিত্তি করে আমি কয়টা খেয়ে ফেলেছি এবং কতটা বাকি আছে এটা থাকলে আমি একটা সাময়িক ধারণা পাই অর্থাৎ গণনার চিন্তাটা আমাদের অনেক আগ থেকেই চলে আসছিল এখন এই গণনাটা যখন রাসায়নে চলে আসলে এটা হলো রাসায়নিক মানে মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা যেটা রয়েছে এই গণনার বিষয়গুলো আসতেছে এখানে এখন দেখো গণনার সুবিধার্থে তোমার কাছে অনেকগুলো কলা রয়েছে কলার বাগান এই বাগান থেকে তুমি কলা বিক্রি করবে যখন বাগান থেকে কেউ কলা বিক্রি করে তখন আসলে কি সে বিক্রি করার সময় একটা একটা কলা বিক্রি করে না তুমি খেয়াল করবা বাগানে একটা কলার যে মোচাটার মধ্যে অনেকগুলো কলা থাকে এগুলো একটা ওরা কিন্তু আসলে যখন বিক্রি করে তখন এটা কিন্তু একটা একটা করে বিক্রি করে অর্থাৎ এই যে এক মোচা কলা এক মোচা কলায় দুইশোটা তিনশোটা চারশোটা কলা থাকতে পারে কিন্তু ওরা গণনা করে না ওরা এক মোচা দুই মোচা তিন মোচা এরকম মনে করো পঞ্চাশটা মোচা থাকে বা একশোটা মোচা বা দুইশোটা মোচা এরকম মোচা বিক্রি করে কলার মোচাগুলো হ্যাঁ এই কলার মোচা বিক্রি করছে কিন্তু যখন সেই সেখান থেকে ওই বাগানওয়ালার কাছ থেকে বড় খরিদ্দার এইটা ক্রয় করে নিয়ে যায় সে যখন পাইকারি ভোক্তাদের মধ্যে সেল সেল করে তখন কিন্তু সে চিন্তা করে যে একটা মোচের মধ্যে কয়টা তরা আছে মানে এগুলো মোচ একটা একটা কলার মোচের মধ্যে ঝুঁকি যেটাকে বলা হয় ঝুঁকি কয়েকটা ঝুঁকি রয়েছে কলার এটা হিসাব করে তারা বিক্রি করে এরপরে যখন সেই পাইকারি বিক্রেতা যখন আমাদের কাছে এসে বিক্রি করতে চায় তখন সে আবার কি চিন্তা করে সে দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে ডজন হিসাবে দেয় এই ডজন হিসাবে যখন আমার বাসার পাশের যে দোকানদার আছে তার কাছে আমি ডজন কিনি না হয়তো বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি তার কাছ থেকে আমি চার দুই বন্ধু মিলে চারটা কলা কিনেছি এইভাবে আসলে কলার বিজনেসটা হয়ে থাকে তাহলে তুমি দেখো এখানে লেভেল ওয়াইজ কিছু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমে একটা পুরো মোচা তারপরে ঝুঁকি তারপরে ডজন তারপরে চারটা যারা নিল তারা হলো হালি তাহলে আমি তুমি তোমাকে প্রশ্ন করি যে কলা যদি বারোটা হয় তাহলে সেটাকে আমি কি বলি হ্যাঁ সেটাকে আমরা ডজন বলি এরপরে আমি যদি বলি একটা কলা এখানে চারটা কলা রয়েছে তাহলে এই চার কলা সমান কয়টি কলা রয়েছে তখন এটাকে আমরা হালি বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি হালি হ্যাঁ এভাবে আসলে দেখো যখন দুটো কলা থাকবে তখন আমরা কি ব্যবহার করি তখন আমরা ব্যবহার করি জোড়া তেমনি এক জোড়া জুতা এক জোড়া মোজা এক জোড়া হ্যান্ড গ্লাস অর্থাৎ দুটো করে জিনিস কোথাও থাকলে সেটাকে আমরা জোড়া হিসাব করি এখন তোমাকে একশোটা মার্বেল গনতে দেওয়া হয়েছে তুমি মার্বেলগুলো একটা একটা করে গনছো এটার চেয়ে যদি ভালো হয় না এক হাতে দুইটা করে নিয়ে গনা এর সাথে আরও ভালো হয় না যে দুই হাত দিয়ে গনা 
দেখা গেল তুমি প্রথমে গণনা করলে যে আমি এই হাতে দুটো দুটো নিব এই হাতে দুটো নিব তাহলে দুটো দুটো নিলে আমার চারটা নেওয়া হয়ে যাবে চারটা মানে এক হালি তুমি হিসেব করতে পারো এক হালি দুই হালি তিন হালি চার হালি পাঁচ হালি তাহলে পাঁচ হাজার নিলাম যদিও তাহলে এক হালি সমান চারটা আর আমি কত হালি নিয়েছি পাঁচ হালি তাহলে পাঁচ গুণন চার ইজিকাল টু বিশটা তাহলে পাঁচ হালি কলা সমান বিশটা কলা এইভাবে আমরা সংখ্যাগুলোকে সহজে গণনা করার জন্য কিছু গুচ্ছ সংখ্যার একটা নাম দিয়ে থাকি নামগুলো হলো আমাদের নিজেদেরই বানানো সেরকম বারোটা সম্মিত এক ডজন চারটা মিলে এক হালি বিশটা মিলে এক কুড়ি ঠিক আছে এরকম গণ্ডা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টাকেই বিজ্ঞানীরা আমাদের রসায়নের মধ্যে যুক্ত করেছে আসো আসলে আমি যদি তোমাদের বলি যে তোমাদের হাতে যে কলমটা আছে এই কলমটা তুমি সাদা একটা কাগজের মধ্যে একটা বিন্দু আঁকো অর্থাৎ তুমি যদি লেখো আমার এই আমার র রর নিচে যে ফোটাটা দিয়েছ এই ফোটাটার মধ্যেই অবশ্যই ফোটাটার মধ্যে যে কোনো একটা পদার্থ আছে কলমের কালিটা কি দিয়ে তৈরি সেই পদার্থের ওখানে কতগুলো পরমাণু বা অণু রয়েছে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কিন্তু এটার মধ্যে কয়েক কোটি পরমাণু রয়েছে বারোশো কোটি বা চোদ্দোশো কোটি এত পরমাণু রয়েছে এই একটা ফোটার মধ্যে তাহলে এই পরমাণুগুলো কি একটা দুইটা তিনটা চারটা এগুলো গণনা করা কি খুব সহজ হবে না সহজ হবে না তাহলে এগুলোকে কি দিয়ে গণনা করা হয় ওই যে ওরকম একটা গুচ্ছ সংখ্যা দিয়ে গণনা করা হয় যেমন আমি যদি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কলাকে গণনা করি একটা কলা দুইটা কলা তিনটা কলা চারটা কলা পাঁচটা কলা ছটা কলা সাতটা কলা পঞ্চাশ হাজার গণতে কত হবে কিন্তু আমি যদি এভাবে করি একশো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো ছয়শো এভাবে একশো একশো করে গণনা করি তাহলে গণনাটা তাড়াতাড়ি হবে এই জন্য পরমাণুগুলোকে এত বিশাল বড় সংখ্যাটাকে গণনা করার জন্য পরমাণুর কিছু সংখ্যাগুলোকে একত্রিত একটা ছোট সংখ্যায় নেওয়া পরিণত করা হয়েছে এই সংখ্যাটাকেই বলা হয় কি একটু পরে বলছি আসুন যেমন আমি যদি কোথাও লিখি এত বড় একটা সংখ্যা লিখেছি বোর্ডই শেষ হয়ে গেল দেখো বোর্ডে আর জায়গা নেই তাহলে এই এত বড় সংখ্যাটা আমি যদি গণনা করতে চাই একটু খেয়াল করো এখান থেকে কোটি শুরু হয়েছে কিন্তু আবার এখান থেকে কোটি শুরু হয়েছে আবার এখান থেকে হয়েছে ছয়শো বিশ কোটি 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 তাহলে কতবার কোটি বলতে হলো তাহলে এত বড় সংখ্যাটাকে বলা আমার পক্ষে কিন্তু একটা অসম্ভব ব্যাপার বা বলতে গেলে অনেকবার ভুল হয়ে যেতে পারে আমি নিজেও এটা বলতে পারছি না তাহলে এটা যে বলতে পারছি না তাহলে এই এত বড় সংখ্যাটাকে আমি একটু ছোট করে নেই এই সংখ্যাটাকে যদি ছোট করে নেই বিজ্ঞানীরা এই এত বড় সংখ্যাটার একটা গুচ্ছ নাম দিয়েছে যেটাকে আমি বলি গুচ্ছ নাম যেমন বারো সংখ্যাটা কি গুচ্ছ নাম হলো ডজন চার সংখ্যার গুচ্ছ নাম হলো হালি এবং বিশ সংখ্যার গুচ্ছ নাম হলো কুড়ি তেমনি এতগুলো সংখ্যার গুচ্ছ নাম হবে মোল হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা এই পরমাণু সংখ্যাকে একটা গুচ্ছ সংখ্যা মোল দিয়ে গণনা করে মোল তাহলে মোল হলো এই এত বড় একটা সংখ্যা আচ্ছা এই সংখ্যাটা দেখতে অনেক বড় মনে হচ্ছে এটাকে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটু প্রকাশ করি তাহলে আমাদের সংখ্যাটা আসবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পয় টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যাটা আসছে এইটা তাহলে এখন যদি আমি বলি যে এক হালি সমান কত তুমি বলবে চারটি সার এক ডজন সমান কত তুমি বলবে বারোটি যদি বলি এক কুড়ি সমান কত তুমি বলবা বিশটি যদি তোমাকে এখন প্রশ্ন করি এক মোল সমান কত তুমি তখন বলবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি ব্যাস একদম সহজ ব্যাপার 
এক ডজন সমান বারোটি এক একহালি সমান চারটি এক কুড়ি সমান বিশটি এক মোল সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি এখন এক মোল কি হতে পারে এক মোল কার্বনের পরমাণু হতে পারে এক মোল অক্সিজেনের পরমাণু হতে পারে এক মোল সোডিয়ামের অণু হতে পারে এরকম আমরা মোল বুঝতে পারছি অর্থাৎ মোলটাকে পরমাণু বা অণু সংখ্যার কি একটা গুচ্ছ বুঝায় তাহলে মোলটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে মোল মোট হলো গণনার একটা একক এই মোলকে আমরা সাধারণত কি দিয়ে প্রকাশ করি এই মোল সংখ্যাটাকে আমরা সাধারণত ছোটতের এন দিয়ে প্রকাশ করি ছোটতের এন দিয়ে আমরা এই মোল সংখ্যাটাকে প্রকাশ করে থাকি এখন আসো আমাদের মোল সংখ্যার পাশাপাশি আমাদের এখন আছে যে একটা একটা যৌগর বা একটা মৌলের আমাদের আণবিক সংখ্যা বা আণবিক ভর এই আণবিক ভরটা আমরা কিভাবে বের করব আণবিক ভর বের করব কিভাবে তোমরা তিন অধ্যায়ে আসলে এই আণবিক ভরগুলো নিয়ে একটু কথা বলেছ আণবিক ভরটা আমরা একটু আজকে জানব দেখো এইটাও তোমরা শিখেছ যে এইস টু এস ও ফোর এটা হলো একটা সংকেত অনুর সংকেত হ্যাঁ এটা হলো আণবিক সংকেত আর আমরা যদি বলি এইটা কি এটা হলো প্রতীক তাহলে এটা হলো সংকেত এটা হলো প্রতীক এটা হলো পরমাণু এটা হলো অনু অনুরূপভাবে এটা কি প্রতীক নাকি সংকেত এটা পরমাণু কিন্তু এটা অনু অনু হওয়া বিধায় এটা হলো সংকেত তাহলে এটাও সংকেত ওটাও সংকেত সংকেত যদি একাধিক পরমাণু থাকে তাহলে সেটাকে আমি বলতে পারি সংকেত এবার আসো এটা হলো একটা আণবিক সংকেত আমি আণবিক সংকেত থেকে এর আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করব আপেক্ষিক আণবিক ভর আবার বলতেছি আপেক্ষিক আণবিক ভর এটাকে অনেক সময় আমরা শুধু আণবিক ভর বলে থাকি দেখি এটার আণবিক ভর বের করার আগে আমাদেরকে এখানে যে সমস্ত পরমাণু রয়েছে তাদের পারমাণবিক ভরটা বের করতে হবে দেখো এখানে হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট কিন্তু ওটা জিরো জিরো এইট লেখা হয় না সালফার এর পারমাণবিক ভর হলো থার্টি টু অক্সিজেন এর পারমাণবিক ভর হলো সিক্সটিন এখন আমি যদি এই সংকেতটার আণবিক ভর বের করতে চাই তাহলে এদের প্রত্যেকটা উপস্থিত পরমাণুগুলোর পারমাণবিক ভর আগে বসাতে হবে দেখো হাইড্রোজেন এর পারমাণবিক ভর কত এক প্লাস সালফার এর পারমাণবিক ভর কত বত্রিশ প্লাস অক্সিজেন এর পারমাণবিক ভর কত সিক্সটি এখন দেখো তো হাইড্রোজেন এর পরমাণু আছে দুইটা তাহলে হাইড্রোজেন একটা নিজেই হলো এক আর পরমাণু আছে দুই এক গুণন দুই এরপরে সালফার এর পরমাণু আছে কত বত্রিশ এর হলো ভর হলো বত্রিশ কিন্তু এর পরমাণু আছে একটি তাহলে গুণ ওয়ান অক্সিজেন এর পারমাণিক ভর হলো ষোলো একটারই ষোলো তাহলে চারটার জন্যে গুণ চার দেখো দুই এক গুণ করলে দুই বত্রিশ আর এক গুণ করলে বত্রিশ এবং ষোলো আর চার গুণ করলে চৌষট্টি আটানব্বই আটানব্বই হলো এর আণবিক ভর এর কি ভর আণবিক ভর এই আণবিক ভরটাকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করি এম হলো যে কোনো মৌলের কি ভর আণবিক ভর এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এটা হলো কি আণবিক ভর এখন দেখো আমরা যদি একটা পরমাণুর ভর বের করতে চাই 
কয়টি পরমাণুর ভর একটি হ্যাঁ এই একটি পরমাণুর ভর বের করতে চাইলে আমাদেরকে এর আগে যে শিখলাম যে এই মোল এই মোল সংখ্যা আর এই আণবিক ভর এই দুটোর মধ্যে আমাদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আসো সম্পর্কটা কি আমি এখানে যে আঠান আটানব্বই গ্রাম পেলাম এটা কিন্তু নিশ্চয়ই একটা যৌগের আণবিক ভর এটা হলো কি ভর আণবিক ভর তাহলে আমি বলতে পারি আটানব্বই সালফিউরিক এসিড এর আণবিক ভর আমি যদি আটানব্বই না বলে বলতাম একশো হচ্ছে সালফিউরিক এসিড এর আণবিক ভর তোমরা কি মেনে নিবে না তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা যৌগের বা প্রত্যেকটা সংকেতের একটা নির্দিষ্ট আণবিক ভর আছে তেমনি প্রত্যেকটা পরমাণুর বা মৌলের একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক ভর আছে তাহলে সংকেতের আণবিক ভর আছে আর প্রতীকের পারমাণবিক ভর আছে তাহলে নির্দিষ্ট এটা কিন্তু এখন এই পার আণবিক ভরটাকে কোনোভাবে যদি আমি জাস্ট গ্রামে প্রকাশ করি গ্রাম আমি শুধু আটানব্বই গ্রাম লিখলাম এটা কিন্তু কোনো সমস্যা নয় কিন্তু আটানব্বই গ্রামের সালফিউরিক এসিড হলে এখানে আমি একটা তথ্য চলে আসতেছে সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর আটানব্বই আমি সালফিউরিক এসিড নিয়েছি আটানব্বই গ্রাম ভালো করে খেয়াল করো আণবিক ভর কিন্তু আটানব্বই আটানব্বই গ্রাম না আণবিক ভর আটানব্বই শুধু নির্দেশ করতেছে এটা কোনো গ্রাম এককে না বা কিলোগ্রাম এককে না আণবিক ভরের কোনো একক নেই তার আণবিক ভর হলো শুধু আটানব্বই এটা কিন্তু আমি এক মোল বলতে পারব না যখন আমি সালফিউরিক এসিডকে আমি আটানব্বই গ্রাম সালফিউরিক এসিড নিব তখন এই পরিমাণটাকে আমি কিন্তু বলতে পারব যে এক মোল কারণ যে কোনো একটা সংকেতের আমি আণবিক ভরের গ্রাম নিয়েছি তার যে কোনো যে কোনো সংকেতের তোমার যদি আণবিক ভর বের করো এবং এই আণবিক ভরটাকে যদি তুমি গ্রামে প্রকাশ করো তাহলে সেটা আর নির্দি অনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা থাকবে না সেটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়ে যাবে এবং সেটার পরিমাণ হবে এক মন দেখো আমি আবার যদি পানিটার কথা চিন্তা করি পানিতে হাইড্রোজেন এর পারমাণবিক ভর ওয়ান অক্সিজেন এর পারমাণবিক ভর সিক্সটিন হাইড্রোজেন এক পারমাণবিক ভর এক যোগ অক্সিজেনের কত ষোলো হাইড্রোজেন রয়েছে দুইটি এই একের সাথে দুই গুণ অক্সিজেন রয়েছে একটি ষোলোর সাথে এক গুণ তাহলে আস্তে আস্তে দুই আর এক গুণ করলে দুই ষোলো আর এক গুণ করলে ষোলো ষোলো আর দুই যোগ করলে আঠারো আঠারো হলো এর আণবিক ভর এর আণবিক ভর আঠারো গ্রাম না কিন্তু এখন যদি লেখি আঠারো গ্রাম পানি তার মানে আঠারো গ্রাম পানি মানে এই যে পানির এক মোল আঠারো গ্রাম মানে পানির এক মোল অনুরূপভাবে আমি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড লিখি এবার কার্বনের পারমাণবিক ভর হলো বারো অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হলো ষোলো তাহলে এখানে কার্বনের পরিবর্তে বারো যোগ অক্সিজেনের পরিবর্তে ষোলো বারোর সাথে এক গুণ ষোলোর সাথে দুই গুণ বারোকে বারো ষোলো দুগুণ বত্রিশ বত্রিশ বারো চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ হলো চুয়াল্লিশ হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের কি আণবিক ভর কিন্তু চুয়াল্লিশ গ্রাম হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের এক মোলের ভর তাহলে এটা হলো শুধু আণবিক ভর কিন্তু এটাকে যখন গ্রামে প্রকাশ করতেছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে এক মোলের ভর এখন যদি তোমাকে বলি মনে করো তোমাকে বলো তোমার বাবা অর্ডার করেছে বাবা তুমি এক মোল লবণ নিয়ে আসো তো তুমি লবণের বয়নের সামনে গিয়ে এক মোল লবণ কতটুকু আমি কি এক চামচ লবণ নিব নাকি দুই চামচ লবণ নিব এটা চিন্তা করতেছি তখন তুমি চিন্তা করে চিন্তা করলে না ঠিক আছে এক মোল লবণ নিতে বলেছে তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো কত গ্রাম নিতে হবে লবণ কি দিয়ে তৈরি একটু দেখি লবণ তৈরি এনে সিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে আচ্ছা সোডিয়ামের পারণ ঘর যেন কত সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর টোয়েন্টি থ্রি ক্লোরিনের জন্য কোনো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সোডিয়ামের তেইশ আচ্ছা তেইশ যোগ ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক 
पाँच तेल तेईस जन एक वन पैंत दशमिक पाँच वन तेल तेईस के तेईस जो पैंत दशमिक पाँच आठान्न दशमिक पाँच ओ ते ये लवणर आणविक भर जेहेतु आठान्न दशमिक पाँच तेल बाबा के एक मोल लवण नहीं जो बोलते तेल आठान्न दशमिक पाँच ग्राम एखान मेपे मेपे हमें जी आठान्न दशमिक पाँच ग्राम लवण नहीं जाए के एक मोल लवण नवा हो जाए जी बाबा बोले दुई मोल लवण नहीं आसो ता एक मोल जदि आठान्न दशमिक पाँच है तेल दुई मोल कत दुई मोल निश्चय एकश सतर ग्राम है जी बोली चार मोल नहीं जाओ ता कत दुश चौत ग्राम ये तुम पे गे हाँ देखो दुई मोल नीते बोल खेल करो दुई मोल नीते बोल तक हमें कि करते आणविक भर जो रही है वो ग्रामे जो प्रकाश कर दुगुण कर दीची ये क्योंकि आप बेर करते ठीक है तेल जी आठान्न दशमिक पाँच ग्राम सोडियम क्लोराइड समान कत तो मोल एक मोल आठान्न दशमिक पाँच ग्राम सोडियम क्लोराइड समान कत तो मोल एक मोल ये तो जेको जौगे एक मोल क्यों बेर करतेब आसो ये मोल एवं मोलर साथे हमारे आणविक भर जो एक सम्पर्क रही है से खुजे बर करी हमें तुम्हारे एक आगे बोल जो चार मोल ख्याल करो चार मोल ख्याल कर सो जो चार मोल सोडियम क्लोराइड एर भर चार मोल सोडियम क्लोराइडर भर कत आसते चार मोल सोडियम क्लोराइडर भर आसते दुश चौत ग्राम एट चार मोल सोडियम क्लोराइडर भर एबारे जो लिखी एक मोल सोडियम क्लोराइड एर भर ते खाल कर ग्राम एवं भाग हेखे कत फोर एक ख्याल करो एखे हमें एक मोल सोडियम क्लोराइड भर कय मोल एक मोल तुम्हारा कि जान जो आठान्न दशमिक पाँच ग्राम सोडियम क्लोराइडर भरटाई तो एक मोल भर आठानब्बे दशमिक आठानब्बे ग्राम सालफिरोगिसर भरटाई तो एक मोल भर तरह तर मैं हमें बुझते एक मोल भर बोल एक मोल भर बोल से आणविक भर चले आसते हाँ आणविक भर ग्राम एकक चले आसते एक मोल भर बोल से आणविक भर ग्राम एकक चले आसते आणविक भर आणविक भर के एम दिए प्रकाश करते हैं यार समान कि लिखते पर समान एम एक मोल जो भरता एम एर साथ जस्ट ग्राम लगे देव अर्थात एम हलो आणविक भर जेटार मध्य को ग्राम लागान सेटार साथ ग्राम लागिए दी से हो जाए एक मोल ओके एखे कि पासी ये एक नर्माली ओजन छो नर्माली एक भर छो जेको भर से लिखते पड़ते वेट एवं नीचे चार छो कीस संख्या मोल संख्या मोल संख्या के प्रकाश करते एन दिए एर एककटा छो कि ग्राम तेल उभय पक्ष ग्राम जो चले जाए तो एम डब्ल्यू बन हमें कि बुझते पे ये जो इन्हें मोल संख्या बेर करते चाहिए डब्ल्यू ब एम एखे जो आरोप क्यों बेर करते चाह डब्ल्यू बेर करते चाहिए हमें एम गुण एन हमें इच्छा कर ले सूत्रगल करते अर्थात को किचुर मूल संख्या जी तुम्हें बेर करते तुम्हें बला हल जो सपोज पंचाश ग्राम कार्बन डाइक्साइड पंचाश ग्राम कार्बन डाइक्साइडर मध्य कार्बन डाइक्साइड कत मोल आत मोल चेचे तर मान तुम्हारे चेचे मोल संख्या एन चेचे पंचाश ग्राम कार्बन डाइक्साइड ख्याल करो दुटो तथ्य देव आ पंचाश ग्राम देव आ पंचाश ग्राम निश्चय वेट कार्बन डाइक्साइड जो संकेत देव आ तर मैं कि चुवाल एट कार्बन डाइक्साइडर की भर आणविक भर देव आते कत मोल होते 
অতএব n is equal to what তাহলে তুমি এখন দেখো যে এখানে তুমি বসাচ্ছ 50 এখানে বসাচ্ছ 44 দেখো 50 ভাগ 44 কি আসছে पंचाश भाग चौलीस वन पॉइंट वन फोर वन पॉइंट वन फोर मोल ओके अमरा किधर के शूत्रों पे गलम तले यह तो आलोचना मूल कहानी टेच चिलो आमदर जे मोल संख्या इज इक्वल टू जे कोनो भर भाग होलो आनुभिक भर इटलो ए कोनो कुछ एक मोल बेर करार बुद्धि एक मोल इबर आशी चामरा निजेरा हो जानी जे एक मोल समान जे संख्याटा रोए चे एक टू मानो जुग दाउ तो मदे जो नेट भालो ट्रीक सासे आम्रा जस्ट शुदु तो माके एक टा लाइन शिखा बो ए यो धेर मिक्सिमम शुक्त्र गुलो तो मार शिखा हुए जावे एक अवश्य मानो जुग दिवे आम्रा आवर देखो जे मोल संख्या शाथे बत मोलेर शाथे एमनी परमानु संख्या আমরা মোল সংখ্যা সমান এমনিতেই কি জানি 6.023 into 10 to the power 23 এত টি এত টি সমান আমাদের 1 মোল এত টি সমান যদি 1 মোল হয় তাহলে 1 টি সমান কত 5 টি সমান কত 13 টি সমান কত 24 টি সমান কত এবং এত বড় সংখ্যা সমান কত মোল হতে পারে আমার যদি সংখ্যা দেওয়া থাকে আমি কি মোল বের করতে পারবো কিনা তোমাকে যদি বলা হয় যে আচ্ছা স্যার আমি তো 10000 কলা কিনেছি আসলে 10000 কলা কত মোল হবে একটু বলেন তো তখন আমি কি সূত্র ব্যবহার করব সেই সূত্রটাই আমি দেখাচ্ছি দেখো এতটি সমান যদি 1 মোল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি 1 টি সমান কি 1 টি 1 টি 1 টি সমান আমাদের আসছে এখানে উপরে 1 মোল আর এখানে আমাদের 6.023 into 10 to the power 23 তাহলে এইটা আসছে তাহলে এখানে আমরা নিশ্চয়ই কি পেলাম 1 মোল পেলাম আর এখানে কি পেলাম আমরা সংখ্যা পেলাম এখানে এটা কিন্তু একটা অনুসংখ্যা অর্থাৎ কত মোল আছে কত মোল সংখ্যা রয়েছে এটা কিন্তু দেওয়া আছে এখন তুমি যে কোন সংখ্যাটাকে যে কোন সংখ্যাকে তুমি যদি এইটা দ্বারা ভাগ করো এটা দ্বারা ভাগ করলেই তুমি যে কোন সংখ্যাকে এটা দ্বারা ভাগ করলেই তুমি বুঝতে পারলে সেটাতে কত মোল রয়েছে এটা তুমি বুঝতে পারবা যে কত মোল রয়েছে এখানে আমি যদি এখন মোল সংখ্যা যে এখানে কত মোল পেয়েছি এই কত মোল এখানে একটি সমান কত মোল এই যে কত মোল বের করব এই কত মোল বের করার জন্য উপরে আমাদের কি উপরে লাগতেছে মোল যে সংখ্যা যে অনুর সংখ্যা বা পরমাণুর সংখ্যা নিচে লাগতেছে 6.23 এইটা দ্বারা এইটা দ্বারাই আমরা কিন্তু একদম মোল সংখ্যাটা নির্ণয় করতে পারবো তোমার এখন দেওয়া আছে মনে করো যে 5টি কয়টি দেওয়া আছে 5টি পরমাণু এখন 5টি পরমাণু যে দেওয়া আছে এই 5টি পরমাণু হলে দেখা গেছে যে 5 ভাগ কিন্তু এই সংখ্যাটা হবে ওকে এই সংখ্যাটা হবে এখন দেখো এখানে যে আমাদের 1 মোল যদি বের করতে যে 1 মোল কখন হয় যখন আমাদের এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা 6.023 into 10 to the power 23 হবে তাহলে কাটাকাটি গেলে কিন্তু 1 মোল হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার সংখ্যাটাও যদি এটা থাকে এটা এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলেই কিন্তু কি 1 মোল চলে আসবে দেখো তাহলে আমরা আরেকটা সূত্র বুঝতে পারলাম একদম সূত্র হলো মোল মোল ইজ इक्वल टू এখানে হবে অনুর সংখ্যা আর এখানে হবে 6.023 into 10 to the power 23 এই হলো আমাদের অনুর সংখ্যা অনুর সংখ্যার সূত্র অনুর সংখ্যার সাথে মোলের যে সম্পর্ক রয়েছে বা পরমাণু সংখ্যার সাথে মোলের যে সম্পর্ক রয়েছে এখন আমরা যদি গ্যাসের ক্ষেত্রে চিন্তা করি গ্যাসের আয়তনের সাথে মোলের কি সম্পর্ক হ্যাঁ বিজ্ঞানী অ্যাবোগেডো কিন্তু এই মোলটাকে আবিষ্কার করেছিল সে কয়েকটা অনুসিদ্ধান্ত দিয়েছিল তার মধ্যে একটা অনুসিদ্ধান্ত ছিল প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে বা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার ন্যাচারাল টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারে কোন মোল মানে কোন গ্যাসের কোন গ্যাসের কোন গ্যাসের যে এক মোল কোন গ্যাসের যদি एक मोल चिंता कोरी, एक मोल, 
एक मोलर आयतन बस दशमिक चार लिटार प्रमाण तापम्र चपे को गैसर एक मोल आयतन एक मोल सेटार आयतन बस दशमिक चार लिटार एकदम कन्स्टैंट शर्त तो यकम छो जो एस टीपी स्टैंडार्ड टेम्पारेचार एंड प्रेसार प्रमाण तापम्रा और चपे को गैसर गसर हाँ गैसर बोल से गैसर आणविक भर जेटा के बोले कि आणविक भर बोलते पर आणविक भर वोल एक मोल एर भर बस दशमिक चार लिटार तर बस दशमिक चार जदि है एक मोलर भर एन जो प्रश्न करी अच्छा मन करो पंचाश लिटार गैस आज जो पंचाश लिटार गैस रही है ये पंचाश लिटार गैस समान कत मोल तुम्हें बेर करते मोल संख्या बेर करते पंचाश लिटार गैस समान कत मोल तुम तक इन्हें लिखते पर क्यों बस दशमिक चार लिटार समान जो है एक मोल तुम क्योंकि मोल संख्या बेर कर एक लिटार समान कि आस एक लिटार समान आस एक मोल भाग भाग हल कत बशमिक चार एक मोल भाग बशमिक चार ठीक है ये क्योंकि एक मोल मन एखे जो कि बेर करते मोल संख्या बेर करते एक मोल वेट तो कि बशमिक चार एक मोल एखे आस मोल संख्या मोल आयतन बुझे एखे मोलर आयतन बुझा जेको आयतन थकते परे एन जी बोली पंचाश लिटारे क्षेत्र कत है जी बोली पंचाश लिटारे जो कत है पंचाश लिटारे जो है एक गुणन पंचाश बस दशमिक चार ख्याल कर पंचाश के बस दशमिक चार द्वारा भाग कर ले आसले कि बेर हो जाए मोल संख्या तेल से ही सूत्र अनुजाई ये हलो मोल संख्या मोल संख्या भाग एम कि करते हैं आयतन गैसटार आयतन कतटुकू से बस दशमिक चार लिटार द्वारा भाग करते हैं तो मोल संख्यार साथ मोलार गैस आयतन एक सम्पर्क एखे मोलर सा देखो आणविक भर और भर सम्पर्क एखे मोलर सा देखो अणुर संख्यार सम्पर्क एखे मोलर सा देखो आयतने सम्पर्क तेल एक आणविक भर सम्पर्क एक संख्यार सम्पर्क एक हलो आयतन सम्पर्क ओके तेल क्यों एटे कि लिखते परि खाल करो तो सबग तो एन तेल एन समान डब्ल्यू बम आर कि लिखते परि एन समान बरात एन सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री आर कि लिखते परि एन समान भि बस दशमिक चार ये क्योंकि तो लिटार अवश्य ये आस लिटारे एन देख एन जी घन के प्रकाश करी घन मात्रा का प्रकाश करी घन मात्रा घन मात्रा प्रकाश करब देखो घन मात्रा जी बेर कर चाहिए घन मात्रा के एस द्वारा प्रकाश कर घन मात्रा के एस द्वारा प्रकाश कर घन मात्रा अनेक प्रकार आल एक घन मात्रा निर्णय कर मोलार द्रवण वेटा के लिटार एकके प्रकाश कर ग्राम एकुशे ग्राम एकक एक के बोले मोलार रिटी और एक बोले मोला लिटी दोटो क्योंकि आलदा जिन अवश्य मोलारिटी एवं मोला लिटी हम घन मात्रा एन बेर कर चेष्टा करब ये घन मात्रा कि भाव बेर करब ए देखो ये घन मात्रार जो हमें जेटा क्च करते घन मात्रा जो बेर करब तक हाँ के चिंता करते हैं को पदार्थ निची तेल पदार्थ पदार्थर जी मान भर बाढ़े तेल घन मात्रा बेड़े जाए तेल पदार्थर भर साथे घन मात्रा क्योंकि क्यों सम्पर्क आमानुपातिक सम्पर्क आमानुपातिक और घन मात्रा जी सूत्रटाओ बी सूत्रटा बेपार्ट हल एरक को पदार्थर एक मोल के जदि एक लिटार द्रवणे स्थापन करा जाए तो हमें जे परिमाण द्रवण तैरि है तर घनम्रा है वन 
মোলারিটি তাহলে তুমি চিন্তা করো যে আমি নিলাম এক লিটার এক লিটার দ্রবণ হ্যাঁ এক লিটার পানি নিলাম আর এক মোল পদার্থ নিলাম নেওয়ার পরে মিক্সচার করলে যা উৎপন্ন হলো এটা হলো এক এক ঘনমাত্রার এটা হলো এক মোলারিটি ওয়ান এম ঘনমাত্রার দ্রবণ তাহলে এখন আমি যদি পানি এক লিটারই রাখি কিন্তু এক মোল পদার্থ না নিয়ে যদি দুই মোল পদার্থ দিই বলো তো ঘনমাত্রা বাড়বে না কমবে স্যার অবশ্যই ঘনমাত্রা বাড়বে তাহলে আমি কি বুঝলাম যে তুমি যখন মোল সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছ তখন কিন্তু ঘনমাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে মূল সংখ্যাটা যখন বাড়িয়ে দিচ্ছ ঘনমাত্রা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবার আসো আয়তনের ব্যাপারটা চিন্তা করি আয়তনের সাথে সম্পর্কটা কীরকম আছে খেয়াল করো আয়তন এক লিটার পানি আর এক মোল পদার্থ যে ঘনমাত্রা হবে পানি এখন এক লিটার নিলাম না আমি দুই লিটার পানি নিলাম দুই লিটার পানির মধ্যে বস্তু আগেও যতটুক ছিল ততটুকুই এক মোল দিয়ে দিলাম এখন এটার ঘনমাত্রা কি ওই এক লিটারের ঘনমাত্রার সমান হবে নাকি দুই লিটারের ঘনমাত্রাটা বেশি হবে না এক লিটারের ঘনমাত্রাটা বেশি হবে নিশ্চয়ই দুই লিটার মানে বেশি পানি বেশি হওয়া পানি হওয়ার কারণে দেখবা এক চামচ চিনি দুই লিটার পানিতে ঢেলে দাও আর এক চামচ চিনি এক লিটার পানিতে ঢেলে দাও দেখবা কোন পানিতে মিষ্টি বেশি হবে দুই লিটার না না এক লিটারটা অবশ্যই এক লিটার পানিটা হ্যাঁ এক লিটার পানিটার মধ্যে মিষ্টি বেশি হবে তার মানে ওখানে ঘনত্ব বেশি আর দুই লিটার পানিতে মিষ্টি কম হবে ওখানে ঘনত্ব কম তার মানে আমি এখানে বুঝতে পারলাম যত আমি আয়তন বাড়াবো ঘনমাত্রা কিন্তু কমে যাবে তাহলে আয়তনের সাথে ঘনমাত্রা কিন্তু বিপরীত তাহলে মোলের সাথে ঘনমাত্রা সমান অনুপাত আর আয়তনের সাথে ঘনমাত্রা বিপরীত অনুপাত আসলে এটাই দেখি তাহলে ঘনমাত্রা যখন আমরা আয়তনের সাথে চিন্তা করতেছি তখন বিপরীত অনুপাত আয়তনকে ভি দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে যখন তুমি এটাকে মোলের সাথে তুলনা করবে তুমি এক মোল দিবে দুই মোল দিবে তিন মোল দিবে মোল সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তোমার ঘনমাত্রা যেহেতু বেড়ে যাবে তাহলে এই মোল সংখ্যাটাকে আমরা উপরে নিব তাহলে দেখো এই হলো আমাদের সূত্র এখন দেখো এই আয়তনটাকে অবশ্যই লিটার এককে নিতে হবে তাহলে খেয়াল করো এন সমান সমান কত আসবে এই ভি ভাগ অবস্থায় এসে বেশি গুণ তাহলে হবে এস ভি এটা আমরা বুঝতেছি এস ভি এখন খেয়াল করো যে আমাদের এখানে এখন এন সমান সমান আমার কি দাঁড়াবে এন সমান সমান হচ্ছে এস এস ভি হ্যাঁ এন সমান সমান এস ভি এটাই দাঁড়াচ্ছে এখন দেখো এই যে এস ভি এখন এটা কিন্তু লিটার এককে আছে তাহলে আমরা রো সমান সমান কি পাই এস ভি বাই আমাদের এখানে আসতেছে হলো কি এক হাজার অর্থাৎ এটা ছিল লিটারে লিটারকে যখন মিলি মিলিটারে ভাগ করলাম তখন এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় আয়তনটাকে তাহলে এই সূত্রটা হবে লিটারের ক্ষেত্রে আর এই সূত্রটা হবে মিলি লিটারের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো আমরা যদি এখানে লিখি এস ভি বাই এক হাজার এটা লিটারের জন্য এটা মিলিটারের জন্য এটা হলো প্রমাণ তাপমাত্রা চাপের জন্য এটা নর্মালির জন্য এই ছিল আমাদের এই অধ্যায়ের একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স এই সূত্রটা এইভাবেই তোমরা মুখস্থ করবে এবং এইভাবে মুখস্থ করলেই তোমরা দেখবে যে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক এটার সাথে এটার সম্পর্ক তুমি এটার সাথে এটার সম্পর্ক করতে পারবা এটার সাথে এটা করতে পারবা এটার সাথে এটা করতে পারবা এটার সাথে এটা করতে পারবা এটার সাথে এটার এটা করতে পারবা অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক করা যেতে পারে এখানে কতগুলো সূত্র তৈরি হতে পারে একের সাথে তাহলে এখানে মোটামুটি পাঁচের থেকে চার পাঁচ দুই তারা পাঁচ চার নয় পাঁচ নং পাঁচ চার পাঁচে কুড়ি অর্থাৎ তুমি এখানে বিশ ধরনের সূত্র করতে পারো বিশ ধরন মানে কি বিশের অর্ধেক দশ দশ ধরনের সূত্র করতে পারবা এখন দেখো যে তুমি এর সাথে এর করতে পারছো এক এর সাথে এর করতে পারছো দুই এর সাথে এর করতে পারছো তিন এর সাথে এর করতে পারছো চার এর সাথে এর করতে পারতেছ এর সাথে এর করতে পারো এর সাথে এর সূত্র চার তিন সাত এর সাথে এর করতে পারো আট এর সাথে এর করতে পারো নয় আর এর সাথে এর করতে পারো দশ অর্থাৎ তোমাকে দশ ধরনের সূত্রটা তুমি এখানে করতে পারবা শুধু এই লাইনটা জানা থাকে দশ রকমের অঙ্ক তোমার করা সম্ভব এটাই তোমরা বুঝতে পারো তাহলে আজকে আর মতো আমি এখানেই তোমাদের টপিকসটা শেষ করতেছি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পুরো অধ্যায়টা শেষ হওয়ার পরে এটার ম্যাথমেটিক্যালস নিয়ে একটা স্পেশাল ক্লাস হবে সেখানে গিয়ে তোমাদের এটা দিয়ে ম্যাথ কীভাবে করবে সেটা 
তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে অবশ্যই আমাদের এই ক্লাসগুলোর সাথে থেকে বিশেষ করে এখানে কয়েকটা টপিক্স আছে আমি খুব ছোট 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 করে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব হয়তো বা এটার লেকচার শেষ হতে একটু সময় নিবে কিন্তু এটা তুমি যদি লেকচারগুলো প্রত্যেকটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখো তাহলে তুমি অবশ্যই ম্যাথমেটিক্যালগুলো খুব সহজে সলভ করতে পারবে এরপরে আমাদের এখানে আছে শতকরা সংযুতি স্থল সংকেত আরবিক সংকেত এর পরের লেকচারে আমরা এটা পড়বো এবং তারপরে লেকচারে গিয়ে আমরা আবার লিমিটিং বিক্রিয়োগটা পড়ব এবং শেষের ক্লাসে গিয়ে আমরা সবগুলো নিয়ে ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব অথবা চার থেকে পাঁচটা লেকচার হবে তোমরা এগুলো সবগুলো দেখে থাকবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহে অবরকাতু